My mom and dad separated when I was one year old. From them, yung grandmother ko na yung nagpalaki sa akin. And wala akong father figure. I have no uncle, walang any lalaki sa buhay ko. Sa accountancy, medyo mahirap yung course na yun. So, from one university to another ako. Isa siya dun sa pinaka-guwapo dun sa school namin. So, crush siya ng bayan talaga. Feeling ko masyado lang akong bata that time. Masyadong nandun yung excitement ko na magkakaroon ako ng boyfriend na crush ng lahat. So, nag-text lang. Text lang kami and then a few weeks later, parang he asked me to be his girlfriend immediately. So I was just 18 years old at that time. So, so sige. We were two years when I got pregnant with Emma. By that, by that time, okay pa kami ng mother ko. Until such time na pinabayaan ako ng ex ko. He wasn't taking care of me until nilagnat ako ng sobrang taas. I came to my mom. He rushed me to the hospital. I was really pale that time. Naghiwalay kami around 8 months na si Emma. Masakit sa akin na uh, iwan siya nun. Pero wala akong magawa. Kasi hindi na lang ako yun eh. Yung, yung anak ko na yung everyday mabubuhay having a miserable mom. And I don't want that for myself. The first time that I reviewed, it was actually for refresher lang muna. Parang kasi I stopped eh sa pag-aaral ko for almost two years. When I saw the results, ayun na nga, one point away from being a conditional passer. So, nag-take ako ulit. When the results came out after the second time that I took, alayo nung grade ko sa first time na nag-take ako. So, another shot. When the results came out, I failed again. I don't want to be a failure. I post ko yung sarili ko. May mga taong tumulong sa akin to, to review again. Nung lumabas yung results, iyak lang ako ng iyak sa mommy ko. Sabi niya, ano, wala na naman ba? Sabi ko, hindi, may CPA ka ng anak. Nakita kami first time is sa uh, Tagaytay na. Tapos nagkaroon ulit kami ng Christmas party sa isang hotel. Ngayon, ng Christmas party, lahat nakaayos. Nakayo siya. Nakayo siya. Sabi sa akin ng immediate supervisor ko, O, oh, di ba magbe-break na kayo boyfriend mo? Ayan o, oh, si Sir Joel. Si Sir Joel, single yan, maayos yan. Tapos paglingon ko sa kanya, parang, O oh, nga no? O oh, nga no? May, da may dating pala siya. May dating pala siya. Nilalatag ko na sa kanya lahat ng facts niya. I have a son. Ito yung past ko. To my surprise, ang sagot niya lang, I know everything. I felt accepted. There is a person pala who could love better than I could. And yun yung everyday na pinaparamdam niya sa akin. Yung kayang magmahal ng higit pa sa kaya ko, sa kanya ko lang naramdaman niya. And doon ko na-realize na siya na talaga yung one great love ko.